assalamu alaikum students i am ulfat amin and uh, you are watching my channel bsc nursing lectures and this lecture is about staff development program staff development program what is a staff development program definition staff development program includes all training and education undertaken by an employer to improve the occupational and personal knowledge skills and attitude of an employee to isme kya hota hai staff development program hai kya actually ye hoti hai training ya education jo bhi ek employer apne employees ko deta hai फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे किसी हॉस्पिटल की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वहाँ का बॉस होता है जो वहाँ का हेड होता है वो जो भी ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉज़ को देगा या जो भी हायर एजुकेशन अपने एम्प्लॉज़ को देगा फॉर दियर देयर बेटरमेंट फॉर दियर एटीट्यूड फॉर दियर नॉलेज फॉर दियर स्किल्स फॉर दियर ऑक्यूपेशनल और एजुकेशनल ग्रोथ उसको हम बोलते हैं स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम आर डिज़ाइन टू मोटिवेट लर्नर्स ट्रेन एंड एजुकेट दैम इन आर्डर टू इम्प्रूव दियर नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड्स ये क्यों करते हैं हम क्यों देते हैं हम स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ताकि हम अपने लर्नर्स को या यहाँ पर हमारे लर्नर्स होते हैं हमारे एम्प्लॉज़ तो अपने एम्प्लॉज़ को हम ट्रेन करें उनको एजुकेट करें क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है तो इसलिए हमें अपने एम्प्लॉज़ को अप टू डेट करना है आ, उनकी नॉलेज बढ़ानी है उनका स्किल बना बढ़ाना है तो इसीलिए क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करती है ताकि वो अपनी एम्प्लॉज़ को एजुकेट कर सके आ, उस टेक्नोलॉजी के जो भी नई टेक्नोलॉजी आती हो जो भी नई नॉलेज हो जो भी नई टेक्निक्स हो उसके रिगार्डिंग वो उसको अप टू डेट कर सके ठीक है Now what's the need? Why we are supposed to uh, conduct these edu uh, staff development programs? First is to keep pace with the rapid expansion and advancement of medical technology. Nurses should be trained and skilled. तो uh, क्या है कि एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी में होती है या मेडिकल टेक्नोलॉजी में होती है uh, अपनी नर्सिस को उस टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट करने के लिए आ, उनका स्किल बढ़ाने के लिए उनको ट्रेन करने के लिए स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़रूरी है टू फिल द गैप बिटवीन प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टाफ एंड साइंटिफिक बेसिस फॉर द प्रैक्टिस एक गैप होती है बिटवीन द प्रेजेंट कैपेबलिटीज एंड साइंटिफिक बेस ऑफ प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नर्सिस है जिनकी प्रेजेंट कैपेबलिटी है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे आई सी यू में कोई नर्सिस ड्यूटी है उनको कोई लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे उनको कोई इन्वेस्टिव प्रोसीजर नहीं आता है लाइक आर्टीरियल कैनुलेशन नहीं आती है तो या अगर किसी को आती भी है तो उसका कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है जिसकी कोई साइंटिफिक बेस है तो हम क्या कर सकते हैं हम स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराएंगे तो उससे क्या होगा उनकी एक तो उनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी उनका स्किल बढ़ेगा और एक साइंटिफिकली वो उस चीज़ को कर सकते हैं तो फिल द गैप बिटवीन थेरी एंड नॉलेज जैसे कि हमें पता है हम थेरेटिकली uh, लाइक like, अपनी बुक्स में बहुत कुछ पढ़ते हैं कि um, ऐसे करना है वैसे करना है ये प्रोसीजर ऐसे करना है ये थेरी ऐसे करनी है तो लेकिन नॉलेज क्या है प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं तो उसके बीच का गैप ख़त्म होता है इन चीज़ों से तो ए चीफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो एक इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है और उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है जब हम स्टाफ डेवलपमेंट कंडक्ट करते हैं टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिस टू कंटिन्यूअली अक्वायर एंड इम्प्लीमेंट नॉलेज स्किल्स एंड टू मेनटेन हाई क्वालिटी केयर तो इसे क्या हमारी नर्सिस को यूजअली मैं ज़्यादा यहाँ पे नर्सिस इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज वी आर फ्राम नर्सिंग फील्ड एंड वी आर डीलिंग विद द नर्सिस तो हाँ क्या है कि इससे स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम अपनी नर्सिस की जो नॉलेज है स्किल है वो um, उनका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे क्या होगा जब उनकी नॉलेज uh, uh, या उनका स्किल बढ़ेगा या उनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो उसे क्या होगा वो हाई क्वालिटी पेशेंट केयर दे सकते हैं टू इम्प्रूव मॉरल एंड जॉब सेटिसफेक्शन ऑफ द एम्प्लॉज इसे क्या होता है जब uh, लोग uh, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैन पावर होता है जब वो सेटिसफाई uh, होता है जब वो अप टू डेट होता है वहाँ के एनवामेंट um, से या जब वो अप टू डेट होता है वहाँ की नॉलेज और टेक्निक से जब वो फुली वहाँ पर दे पाता है जो उसका कैलिबर होता है उसकी कैपेसिटी होता है तो उसमें क्या उसे क्या होता है उसकी जॉब सेटिसफेक्शन बढ़ती है उसका मॉरल बढ़ जाता है ठीक है टू इनक्रीज द एफिशेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 
तो ऑटोमेटिकली जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का जब किसी भी लाइक like अगर हम बात करेंगे हॉस्पिटल का जो मैन पावर हो वो हाईली स्किल्ड होगा हाईली नॉलेजबल होगा तो वो क्या करेंगे वो हाई क्वालिटी केयर देंगे और जब वो हाई क्वालिटी केयर देंगे तो उससे क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिकेसी उसकी जो एफिशेंसी है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि उसका जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है वो बेटर होता है जो एम्फसाइज क्वालिटी रादर दैन क्वान्टिटी ऑफ द केयर ज़्यादा जोर किस पे यहाँ पे आता है अगर हम अपने स्टाफ को डेवलप करेंगे उनकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे उनके स्किल्स को बढ़ाएंगे तो वो बेटर क्वालिटी केयर दे सकते हैं दैन क्वान्टी केयर नाउ वट आर द प्रिंसिपल्स वट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स दैट वी आर सपोज टू कीप इन द माइंड वाइल फ्रेमिंग तो वाइल फ्रेमिंग है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि uh, मैंने अभी भी बोला स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है सिंपली अपने स्टाफ को uh, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को टीच uh, करना उनको सिखाना कुछ नए स्किल्स नई नॉलेज ठीक है तो जैसे कि uh, हमने पढ़ा है एजुकेशन में हम पढ़ते आ रहे हैं कि वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग या वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग वैसे ही जैसे प्रिंसिपल ऑफ उसमें क्रिएटिविटी है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक्स है सेम इसके भी प्रिंसिपल्स है बट यहाँ पे मैं कुछ प्रिंसिपल्स जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स है वो uh, आपको बता रही हूँ लाइक एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे uh, तो उसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल हम किसी हॉस्पिटल की बात करेंगे लाइक like, किसी पीडियाटिक हॉस्पिटल की बात करेंगे वहाँ की नर्सेस को अगर हम सिखाएंगे फॉर uh, एग्जांपल हम उनको सिखा रहे हैं गैस्ट्राइजेशन इन केस ऑफ इन्फेंट्स तो uh, ऐसा ना हो कि हम उनको सिखाए कैथराइजेशन इन केस ऑफ एडल्ट्स वहाँ तो एडल्ट पेशेंट्स हैं नहीं वहाँ है बच्चे तो पीडियाटिक हम हॉस्पिटल है तो हम ये उनके लिए अप्रोप्रिएट होगा कैथराइजेशन ऑफ हाँ इन्फेंट्स और कैथराइजेशन ऑफ टॉडलर्स कैथराइजेशन ऑफ एडल्टेंट्स जो भी जिनके साथ वो डील करते हैं अब और ये होना चाहिए बेस्ड ऑन द बेनिफिट्स बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लर्नर्स और यहाँ पर हमारे लर्नर्स कौन है एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज to टू कंट्रीब्यूट इन लर्निंग प्रोसेस हमें उनको एनकरेज करना है यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन लर्निंग प्रोसेस लर्निंग कैन बी मैक्माइज बाई प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशन तो जब भी हम लर्निंग को दे अपने एम्प्लॉयज को हमें क्या करना है हमें उनके लिए फेवरेबल कंडीशन रखनी है फेवरेबल एनवायरमेंट रखना है जहाँ पे लर्निंग उनके लिए ईजी हो जाए टीचिंग मस्ट सेटिसफाई लर्निंग नीड्स ऑफ लर्नर्स तो जो भी टीचिंग हो वो सेटिसफाई करनी चाहिए लर्नर्स की नीड्स को लर्निंग नीड्स को ना वट्स इट्स इम्पॉर्टेंस इट्स फोकसड ऑन डेवलपिंग नर्सिंग स्किल्स एंड नॉलेज ये हमेशा किस पे फोकस करता है हमेशा नर्सिंग स्किल्स एंड नर्सिंग नॉलेज पे इट इंट्रोड्यूस एम्प्लॉयज टू न्यू सिचुएशन एंड गिव दैम एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन फिलासफी ये हमेशा क्या करता है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम अपने एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन से ऑरटेशन करा सकते हैं उसकी फिलासफी क्या है उसकी पॉलिसीज क्या है उसके प्रोटोकॉल्स क्या है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है इट प्रोवाइड इज जॉब रिलेटेड काउंसलिंग विच इम्प्रूव द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज इट प्रोवाइड्स लर्निंग एक्सपीरियंस इन द वर्क सेटअप इट रिफाइंस एंड डेवलप्स न्यू स्किल्स नॉलेज रिलेटेड टू द जॉब परफॉर्मेंस जो भी आप जॉब करते हो उसके रिलेटेड आपको नई नॉलेज मिलती है नई स्किल्स डेवलप होते हैं इट्स अ प्लान एंड ऑर्गेनाइज अराउंड अराउंड लर्निंग एक्सपीरियंस इन वायरिटी ऑफ सेटिंग्स एंड इट रिड्यूस स्टाफ टर्न ओवर एंड एबसेंटिज्म जब हम अपने स्टाफ को डेवलप करेंगे तो एबसेंटिज्म कम होगा स्टाफ टर्न ओवर कम होगा क्योंकि जब वो सेटिसफाइड रहेंगे तो वो आ, वही पे रहेंगे वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का सोचेंगे भी नहीं ठीक है तो टर्न ओवर हमारा कम होगा नाउ वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन सी ऐसी uh, मतलब तरीके हैं जिनसे हम अपने स्टाफ uh, को डेवलप कर सकते हैं जैसे कि पहला ही है हमारे पास इंडक्शन ट्रेनिंग वट्स इंडक्शन ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग एक स्टैंडर्डाइज मेथड है जिससे हम uh, अपने एम्प्लॉयज को जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है तो फॉर पीरियड ऑफ फर्स्ट टू और थ्री डेज वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योर कराती है एक uh, अपने ऑर्गेनाइजेशन 
मेडिटेशन के साथ ओरिएंट कराती है अपनी फ़िलासफ़ी अपने गोल्स अपने नॉर्म्स वगैरह समझाती है तो वो होता है इंडक्शन ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेशन में क्या करते हैं जॉब ओरिएंटेशन में एम्प्लॉज़ को एक्सचेंज कराया जाता है उनको जो भी एम्प्लॉयर होता है जिसने उनको हायर किया हुआ होता है वो उनको एक्सचेंज कराता है अपनी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ या उनका वर्क प्लेस क्या है या उनको किन क्लाइंट्स के साथ डील करना है उनके कोवर्कर्स कौन हैं एंड इन सर्विस एजुकेशन इन सर्विस एजुकेशन क्या है इन सर्विस एजुकेशन होती है ये एक प्लानड एजुकेशनल एक्सपीरियंस होती है जो हम प्रोवाइड uh, करते हैं जॉब सेटिंग्स पे अपने एम्प्लॉज़ को ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव हो जाए या जो uh, वो सर्विस uh, दे वो इफेक्टिवली दे हाँ एंड देन वट्स द कंटिन्यूइंग एजुकेशन कंटिन्यूइंग एजुकेशन है uh, ये एक प्लानड एक्टिविटी है जो एक एम्प्लॉय uh, करता है अपने एम्प्लॉज के लिए एम्प्लॉय करता है अपने एम्प्लॉज के लिए फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे किसी हॉस्पिटल में कोई नर्सेज है जिनकी जिन्होंने जीएनएम किया है तो आ, उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे लाइक फॉर पोस्ट बेसिक या बी को एम के लिए एम को पी के लिए उसको कहते हैं कंटिन्यू एजुकेशन वेल बींग इन एजुकेशन वेल बींग इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर स्पेशल फंक्शंस ट्रेनिंग फॉर स्पेशल फंक्शन इज लाइक इट इज़ एजुकेशन डायरेक्टेड टूर्स मीटिंग द जॉब रिलेटेड लर्निंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉज और नर्सेज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे एक आई सी यू में नर्स है या कोई नर्सेज है जिनको आर्टीरियल कैनोलेशन करनी है तो बट दे आर नॉट अवेयर हाउ टू डू इट वट इज़ द प्रोसीजर ऑफ आर्टीरियल कैनोलेशन तो वहाँ का इंचार्ज या वहाँ ये जो सुपरवाइजर है वो एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करेगी जिससे उनका जो अवेयरनेस उनको आ जाएगी ना वट इज द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट फर्स्ट डेवलप ए गाइडिंग पॉलिसी हमें क्या करनी है uh, ये डेवलप करनी है एक पॉलिसी लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम अभी देखेंगे अभी हमें नीड है ऑनलाइन एजुकेशन की uh, तो लाइक uh, like, uh, Uh, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होता है या हायर अथॉरिटी होती है उसको देखना है कि मुझे क्या करना है वो क्या करेगा वो uh, एक पॉलिसी डेवलप करेगा कि मुझे ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को कैसे देनी है उसके बाद फार्मुलेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा गोल्स बनाएगा कि हाउ आई विल प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू माई स्टूडेंट्स या अब अगर मैंने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की उससे क्या होगा मेरा सेशन डिले नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स को टाइम पर एग्ज़ाम हो जाएगा या स्टूडेंट सफ़र ही करेंगे ब्ला ब्ला एक्स्ट्रा तो उसके बाद प्लान द प्रोग्राम अब वो क्या करेगा डिसाइड प्लान करना है प्रोग्राम मैं कैसे करूंगा ये ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे करूंगा जैसे कि या वो पहले स्टाफ को एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा कि हाँ आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट करोगे उसके बाद इम्प्लीमेंट प्रोग्राम उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किए जाएंगे एंड देन इवेलुएट द प्रोग्राम उसके बाद प्रोग्राम की इवेलुएशन होगी वेदर इट्स सक्सेसफुल और नॉट ठीक है इट्स इट्स ऑल अबाउट स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़